So, hello everyone. My name is Akshan. This is day 62 of our GFG POTD streak. So, today's video was a little late because at 7.30am I had an exam of Google Cloud Associate Architect. So, okay. So, that's why I was late. That's why it was clear. So, I will make a road map video on it. Like I made it for AWS. You just need to give you one week time and some techniques how to read the dumps and you can just go for the exam. Be it any certifications, right? तो ठीक है यार शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन का नाम है जीरो सम सब एरेज मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है तो अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है ट्राई किया आपने और आप अच्छे से गैस कर पा रहे हो यूजिंग दी कंस्ट्रेंट एंड एवरीथिंग तो बहुत ही अच्छी बात है यार नहीं तो लेट्स डू इट टुगेदर सो यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज एन फाइंड द टोटल काउंट ऑफ सब एरेज विच हैव सम विच हैव देयर सम इक्वल्स टू जीरो ओके सो एन इज इक्वल्स टू सिक्स एंड द एरे एलिमेंट्स आर गिवन एज जीरो जीरो डबल फाइव डबल जीरो सो दे विल इज गिवन एज सिक्स सब एरेज ओके सो दे विल बी सिक्स ऑफ बैरेज तो एक बार इसे ड्राई रन कर लेते हैं यार एक्चुअली में सिक्स ऑफ बैरेज है कि नहीं एंड हाउ आर वी गेटिंग दिस थिंग तो ठीक है आई कैन सी आई कैन सी हमारे पास एलिमेंट है जीरो जीरो फाइव फाइव जीरो एंड जीरो सो ये एक सब एरे हो गया ये एक सब एरे हो गया दिस वन एंड दिस वन सो वी हैव फोर जीरो As part of sub array, and then we can consider this this uh, two elements as sub array, and these two elements as another sub array. So the la the fifth one will be zero comma zero, and the sixth one will be zero comma zero. So total six are there. Yeah, okay. So we see constraint. Dek lete hain. So constraint is what ten past six. So ten past six ke liye worst case kya hai yar hamara. So chalte hain apne time complexity ke chart pe. तो टेन पास सिक्स वी कैन कोड इन मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग इन या फिर आप उससे नीचे लेके जाओ सो एन रूट एन पे जाओ सॉरी ओ ऑफ एन पे जाओ या फिर उससे भी नीचे जाओ राइट right? तो ठीक है मैक्सिमम एन लॉग एन और जो हमारा एक्सपेक्टेड है वो भी एन लॉग एन ही गिवन है तो ठीक है यार ये तो हो गया कन्फर्मेशन तो ठीक है तो अगर हम कंस्टेंट को थोड़ी देर के लिए भी भूल जाए और ब्रूटली शुरू करें कि यार मेरे दिमाग में क्या आ रहा है मेरे को मेरे दिमाग जब भी मुझे बोला जाता है सब एर है तो मैं बोलता हूँ ऑल पॉसिबल सब एर निकाल लो ठीक है जो कंस्टेंट है उसको पुट कर दो कोड में है ना एंड उसे कोड कर लो तो लेकिन तुमने ऑल पॉसिबल सब एरेज कंसिडर कर लिया तो बी ओ ऑफ एन स्क्वायर एंड दैट विल बी टेन पॉवर सिक्स का स्क्वायर दैट गिव्स अस टेन पॉवर ट्वेल्व विच इज ग्रेटर देन टेन पॉवर एट सो इफ वी आर एबल टू कोड दिस सोल्यूशन विच वी आर एबल टू तो ये करने के बाद यू विल गेट टी एल ई तो इसे वेरीफाई कर ले तुरंत से तो इसका कोड कैसा होगा यार नेस्टेड फॉर लुक चलेगा राइट right? है ना ऑल पॉसिबल सब एरेज हम लोग कंसिडर करेंगे एंड वी विल चेक एट ईच पॉइंट एट एनी पॉइंट इफ सम इको सिको सू जीरो देन वी विल मेंटेन अ आंसर एट एज अ काउंटर एंड विल डू आंसर प्लस प्लस एंड एंड द नेस्टेड फॉर लुक विल बी सम इको टू प्लस वॉट एरे ऑफ जे दिस इज दी आई एथ लुक दिस इज जी एथ लुक तो ठीक है ये लाइफ कोडिंग इसको करने की जरूरत नहीं है इसलिए मैं वीडियो पॉज करके तुरंत इसको कोड करके रिज्यूम करता हूँ तो ठीक है ये रहा हमारा कोड फॉर दी ब्रूट फोर्स जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ओ ऑफ एंड स्क्वायर तो आप देख सकते हो मैंने क्या पहला एक फॉर लुप चलाया देन वी हैव दिस सेकंड फॉर लुप एंड एट एवरी फॉर लुप वी हैव दिस वेरिएबल सम इक्वल्स टू जीरो एंड वी आर कंसीडरिंग द सम ऑफ ईच एंड एवरी सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आई एथ पॉइंटर दैट इज आई इक्वल्स टू जीरो देन आई इक्वल्स टू वन एंड देन सो वन ये सिंपल सर नेक्स्टेड फॉर लुप ऑल पॉसिबल सब एरेज का है यार तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए समझने में तो इफ सम इक्वल्स टू जीरो एट एनी पॉइंट देन वी हैव टू डू आंसर प्लस प्लस रिटर्न आंसर लेस जस्ट वेरीफाई दिस कोड हम वेरीफाई क्या कर रहे हैं कि इसमें टेली आना चाहिए ठीक है <laughs> ठीक है तो योर आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच हो गया सो लेट्स हिट द सबमिट बटन ओके यू कैन सी दैट 95 टेस्ट केसेस गॉट सक्सेसफुली सबमिटेड बट फॉर द रेस्ट ऑफ द केसेस जहां पे एन uh, स्क्वायर जो है वो 10 पर हिट 10 पर एट के बार को क्रॉस कर गया होगा एंड दैट्स व्हाई वी गॉट द टीएलई तो ये पता होना बहुत जरूरी है यार ठीक है ठीक है यार तो लेट्स लेट्स थिंक ऑफ सम एफिशियंट अप्रोच जो वहाँ एन लॉग इन या फिर ओ ऑफ एन में हम ऐसा कुछ कर सके है कि नहीं तो एन लॉग इन की बात हो रही है यार तो एन लॉग इन कहाँ कहाँ से निकल के आ सकता है हमारे पास एन लॉग इन हम शॉर्ट करेंगे तब तो एलगोरिदम एन लॉग इन की होगी या फिर हम या ट्री मैप में डाल दें उसे या फिर हम हीप में डाल दें तब जाके हमारी एन लॉग इन होती है राइट तो शॉर्टिंग से तो कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा यार शॉर्ट करने से तो ये कुछ नहीं होने वाला है इसका सब एरेज कैसे ही निकालेंगे हम लोग राइट हम फिर ऑर्डर भी इसका भूल जाएंगे लाइक uh, ऑर्डर like ही बदल जाएगा तो सब एरेज जो हमारी आएंगे और जो सॉर्टेड एरे की सब एरे होगी दैट विल बी डिफरेंट तो ये नहीं कर सकते हम लोग यार मैप से कुछ कर सकते हैं क्या तो उससे पहले यार आई कैन सी सपोज वी हैव दिस एलिमेंट वन 
and we have this element two and we have this element minus two. So we know कि अब देखो यार सम का क्वेश्चन आया है सम जीरो है या नहीं तो या तो ऑल पॉसिबल सब एरे से होता है या तो मैप से होता है ठीक है एनी दो में से कुछ हो जाता है तो अगर हम इसका कुछ ऐसा कर लें कि वॉट इफ वी फाइंड दी प्रिफिक्स सम ठीक है तो दिस वन फॉर दिस इट विल बी वन कमिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट इज वी वन प्लस टू थ्री एंड देन थ्री माइनस टू वन राइट तो इस तरह का प्रिफिक्स सम इसका बनेगा एंड आई कैन सी दैट दिस इज दिस सब एरे विच हैज द सम इक्वल्स टू जीरो राइट और ये हमें चाहिए भी था तो वॉट आई कैन से यूजिंग दिस प्रिफिक्स सम वॉट आई कैन से कि अगर हमारे पास रिपीटिंग एलिमेंट्स है मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स रिपीट हो गए सो दैट मीन्स कि इस इंडेक्स और इस इंडेक्स के एलिमेंट्स uh, में कोई ना कोई ऐसा अब अरे जरूर होगा जिसका सम जीरो हुआ होगा क्योंकि आप खुद सोचो ना आप इस पॉइंट पे थे एंड यू हैव सम इक्वल्स टू वन एंड देन आप इस पॉइंट पे हो देन अगेन यू हैव सम इक्वल्स टू वन मतलब बीच में जो भी एलिमेंट्स थे वो सम उनका समेशन इक्वल टू जीरो हो रहा होगा है ना तभी तो यहाँ और यहाँ की वैल्यू यहाँ जाके रिटेन हो गई अगले वाले पोजिशन में आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है सो लेट्स सी दिस ड्राई रन फॉर अ बिग एरे सो आई विल टेक द एलिमेंट्स एज वन टू माइनस टू थ्री माइनस थ्री Zero and two, and we'll try to derive some conclusion using this prefix sum theory. So one, three, three minus two that gives us one. One plus three that gives us four. Four minus three gives us one. One plus zero gives us one. One plus two that gives us three. So ये हमारा क्या हो गया यार? ये हो गया prefix sum. Right. So what I can observe कि if we have this repeating numbers, if the has if the if one one is repeating, right? So how many times it's it is repeating? It is repeating two times. So what are the sub arrays? अब देखो यार हमने यहाँ से यहाँ से उठाया तो obviously जो sub arrays हैं इसी की range में ही होगी जो सामी को जो zero दे रही हैं and I can see that is two and comma minus two right? ठीक है. So now one is repeating many times right? So here it will be three times. So let's assume तो one जब zero time था तो यार तो कोई sub arrays नहीं थी right? Zero time no sub arrays. So if one is repeating what three times right? Then what is happening? हमारे पास कितने सब आ रहे हैं यार? If one is repeating three times, then I can see. Uh, let's use a different color. Uh, three times. So the starting index of one is here and the ending is here. So I can see that I have sub array minus two comma two. Same array जो पहले ऊपर था, है ना? Two comma minus two. Then I can see I have three comma minus three. And then I can take the uh, combine both both of these sub array, right? To make a larger sub array, three comma minus three. That is it. So, मतलब हमारे पास ये new है is for the one repeating two times. For the one repeating three times, we have this new, right? Ah, uh, we have this thing as new, right? This is the previous one, and ये हमने combination से निकाल लिया, right? So total is what? So if it is one, ah, uh, one repeating two times, then we have the number of sub array as one. If one repeating three times, then we have the number of sub array as three. Right. So okay, three. So three is what? Just me. Ye ye repeat ho raha tha. So if we neglect the the previous one, jo repeat ho raha hai. So the unique number of sub arrays will be have will be having will be two. Right. So what if one is repeating four times? So it's one, two, three, and four. And I have to find unique number of sub arrays. Okay. So we'll not. So we will consider what now. Where are अपना पॉइंटर यार यहां से शुरू हुआ है यहां खत्म हो रहा राइट एंड वी वांट यूनिक सब एरेज मतलब यूनिक सब एरेज ये नहीं होना चाहिए टू माइनस टू एंड दिस टू शुड नॉट बी प्रेजेंट सो व्हाट आई कैन सी आई कैन सी जीरो देयर राइट आई कैन सी जीरो देयर देन आई कैन सी व्हाट कंबाइन द लेट्स कंबाइन द सब एरेज 3 कॉमा माइनस 3 कॉमा 0 आई कैन सी दिस वन एंड 2 कॉमा माइनस 2 3 कॉमा माइनस 3 कॉमा 0 आई कैन सी दिस वन राइट So if now if we consider all this thing, कि हमारे पास uh, one जो two times है उसमें one आ रहा है, then we have two and then we have three, right? So these are all the cases. So can we use this thing in our code? And before going ahead of using this in our code, so we have one more number that is three that is repeating, right? So let's just found it found for three also. So three is repeating two times, right? And its range is from here to here. So in this range, can we find any sub array which is not uh, equals to uh, the above, which I found two comma two comma minus two three comma minus three, and this one unique sub array that is not of this part? I can see that I can use this sub array. 
of minus 2 comma 3 comma minus 3 comma 0 comma 2 uh, you can argue me ki aapne te yaar semi likha hai ye 2 comma minus 2 aapne bas 2 interchange kar diya hai so actually mein it's not the same right ye 2 jo humne istemal kiya wo ye wala 2 tha yaha wala and this 2 this 2 that i have used that was the last element so it's unique right so agar hum kuch aisa kar le yaar hum map mein kya put kar le now i can getting an idea agar hum map mein put kar le ki 1 ki uh, frequency kya hai abhi kuch nahi hai so whenever we counter one ki frequency ye zero uh, one times hui then we will have this frequency at two times then three times four times right this to aisa aisa hote jayega so what we can infer from that ki so what i can infer ki one time now let's deduce this summary according to the code perspective so if one time that's zero repetition is one time if two times then the answer is one right from here if three times then the answer is 2 from here, right? And if 4 times, then the answer is here, 3, right? So, if I write this code lo yaar, ki for i equals to 0, to i less than n, i plus plus, why I am writing this for loop, for loop to calculate the prefix sum, right? And what I can do, ki I'll use this thing, ki sum plus equals to array of i, okay? And I will check ki if now we will answer the answer, answer equals to 0, right? And I will check what, ki if sum is in map, if it is in map, so what we can do? We have the previous frequency, like ye 1 jo 0 time present, tha, right? So we will take the previous frequency in answer. So what I can write here, according to this logic, our logic, logic is finished here, and I can see that these are all the combination of sub arrays can be formed from the above example. No other sub arrays can be formed, right? Ab bana ke dekh lo, nahi 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 milega. So what I can write here is, uh, we have this answer variable that answer plus equals to map dot get of sum. Anna, we'll use this this frequency. I was using the frequency of the above. Similarly, jab three time aaya, toh humne two ki frequency istamal kar li, hai na? So we'll do that thing. And else we'll just update in the map using map dot put get or default, right? Map dot put we will write uh, sum of i, or we will use map dot get or default, right? Get or default sum comma zero plus one. So this is this is I think this will be a pseudo code, hai na? So that's working fine, and. In the meanwhile, यार ऐसा भी तो हो सकता है कि आ, हमारा sum जो है sum करने पे zero हो जाए। तो मैं किस case की बात कर रहा हूँ? So that goes out to our first case. So we have zero, zero and five and zero zero. So prefix sum will be prefix sum of this will be zero zero five five five. It will be zero. But I can see that zero is repeating two times. So I was saying कि two times के लिए हमारे पास answer क्या था? One, right? But that's not the case. It's not one. अगर सब एरे की बात करो, तो हमारे लॉजिक के हिसाब से zero comma zero should be our answer. But we do we do not consider this individual elements, right? Zero will be one answer, and another zero will be the second answer. So we have to include one more case in our code that before putting into the map, if sum is equal to equal to zero, then we just do answer plus plus. I hope this point is clear, right? Okay, so. Okay. Okay. So this will work in the map. So when we when we got the first time one, then the frequency we will store the frequency as one. We will store the frequency as two. We will store the frequency as three and four. And similarly, for each and every next iteration of the repeated repeated elements, we will use the map dot get sum. I hope this point is clear. So, okay, yar. A last time, let's dry run this thing for our this example. For our this example. Okay, so that's the last dry run we are doing here, and we will just jump straight to the code ahead. Okay, now before coming to that point, what will our answer be? We have to return the summation right? 3 plus 2 plus 1, that gives us 6, right? So this was the repeated element for 1. Similarly, 3 will be repeated 2 times, right? 3 will be repeated 2 times, repeat ho hai. and we can see that for if the repetition is 2 times, for 3 repetition is 2 times then the answer is 1 so finally 6 plus 1 6 plus 1 that will give us answer as 7 so that goes for the first question Ryan. let's do for this
okay so we'll do this dry run as the perspective of code right ye hamara code kaam karne rahe hain to hum basically prefix hum nikal lete hain sabse pehle so it will be 6 6 minus 1 that will be 5 5 minus 3 2 2 plus 4 6 6 minus 2 4 Six, ten, sixteen, sixteen minus twelve. That will give us four. Four minus one. That gives us three. Repetition, nikalo, yar. Repetition, nikalo. Six. Me ko dikh raha hai. Six, 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 six is three times. So three times ka answer kya tha? Hamare pas two. Okay. Or uh, what I can infer from the other things? Hmm. So, uh, hmm. So two, uh, six were three times. Ka answer two tha. But but we have to return the cumulative, right? As we three times here, then we have to consider the previous sum here also. That's why we were we were returning the sum here three plus two plus, uh, plus one six. So it will be three times here. So we have to do three times. Have we taken over and two times? We to repeat one. So we will take one. So one plus two will be three. Similarly, I can see four is just repeating two times. So that gives us as one. So total three plus one that is four. That matches our output. Okay, yeah. So let's code it. Code it. Uh, this is a pseudo code. We just have to code this thing. So let's go to the coding section. Hmm. Okay. I'll just comment out this code. So we'll make a hash map. Hash map long, long. So map is the name, and it's new. Hash map. ठीक है, we need a for loop for i equals to zero to i less than n i plus plus for the prefix sum. So prefix sum. So let's make a sum variable that will be plus equals to array of i, right? So let's make a sum variable int not not int. It will be long. <laughs> long sum is equals to zero and long answer. Answer equals to zero. Okay. So the first case was if if sum where is it? if sum is equals equals to zero, then what what we have to do? We just have to do answer plus plus, right? That is considering the exact element at that point. Just like our first test case meta. Or else, if if it's not the case, if it's like if map is containing this sum. That's how we were checking that how many times the uh, the prefix sum is repeating, right? If map dot contains key sum, then what we have to do? We just have to do answer plus equals to map dot get of sum. And if it's not like that, we just have to put this sum, right, with the exact uh, frequency of it. So map dot put sum, comma map dot get or Default. What it does कि ये retrieve करके आएगा कि अगर कोई sum नाम का key present है, then retrieve its frequency, retrieve its frequency. Else, else put it zero and do plus one. Or if the sum is there, then increment the sum. Else, uh, initialize it as zero and do plus one. So that's the code. And at last, we just have to return the answer. And uh, we are since using zero and one here, so let's typecast it as L. As it will say that possible logic conversion. So let's compile and run. Great, it's fucking fine. Let's submit the code. So, its time complexity kya hoga yar? Since I have not tree map nahi use kiya, nahi priority kiu, to n login to nahi ja raha. So we are using map, iterating once, calculating the prefix sum array, and we are just putting and retrieving some uh, uh, checking uh, contains key. So that is this this these are all O of one operations. So a uh, time complexity here will be o, o of n o of n and space complexity will also be o of n kyunki humne map use kar liya theek hai yaar so that's it for this day we'll meet in the tomorrow's utility speak and some last things that this is my dsa repository you can star and fork this repository to get help with the source code and this is my insta challenge you, uh, channel you can follow and connect to me like for 24 hours on you can connect to me for any doubts and guidance the last thing is Thank you for showing so much this love and if you are new to this channel please like share and subscribe milte hain kal ke pyut shri pyutri shri ke day 62 mein tab tak liye bye bye take care apna khayal rakho aur padhte raho yaar